Hello, hello, Boopsy. How are you doing today? Are you good or bad? Welcome to our lesson 13. Я поздравляю вас с прохождением 12 уроков уже курса Meaningful English для новичков, для тех, кто только-только начал изучать английский язык, либо э, тех, кто когда-то давно учил и ничего не понял, и нужно такое свежее знание, да, refreshing, так скажем, да. Ну, что мы с вами сегодня будем изучать? What do you see, guys? Что же мы видим здесь на экране, да? Слово difference. Мы с вами изучали слово different, кто знает, что это такое? Different – это другой, разный, да? А difference – это разница. Вот, например, difference between men and women. That's it, right? So, I hope you stay with me. You like this video, you comment this video, and you enjoy our course, okay? Я надеюсь, что вам все нравится, и вы наслаждаетесь изучением английского языка. И надеюсь, что вы делаете все домашние задания, учите все приложения, читаете все, что я вам даю, абсолютно бесплатно. Okay, so let's start. Our today's lesson will be about pronunciation. Мы сегодня с вами рассмотрим три новых звука целых, представляете? Мы уже... Очень много звука с вами выучили, да? Если вы сделали домашнюю работу, если вы очень добросовестный ученик или ученица, вы знаете, о чем я говорю, верно? В копилочку произношения сегодня добавится еще три целых звука. Звук R, звук O и звук OR. Okay? Такие очень, я бы сказала, легенькие звуки. Grammar мы с вами поговорим о месте прилагательных, куда мы ставим прилагательные в нашем предложении, and plurals. Plurals — это множественное число. Мы с вами проходили множественное число существительных, но сегодня будет немножечко такая часть этой темы, о которой мы с вами еще не говорили, которую мы еще не затрагивали. Поэтому сегодня мы немножко поупражняемся. Okay, and vocabulary. Vocabulary мы будем учить с вами adjectives. Это э, очень такие самые популярные, распространенные прилагательные, которые мы используем для описания предметов и несколько полезных фраз для общения. Okay, let's start with our new words, right? Новые словечки. Сегодня мы таким образом будем с вами учить слова. Учить слова opposites. То есть мы будем учить антонимы. For example, big, small, right? Big, small, большой, маленький. All right. Next one. Good. Bad. Все очень понятно, да? Good. Хороший, bad, плохой. Next one. Fast. Slow. Fast. Зайчик у нас fast. Очень быстро бегает, да? Он, он очень быстрый. Fast. A turtle is slow. Slow. Очень медленный, да? Next one. Old. New. Старый. Новый. Right? Next. Если мы говорим о людях, мы не используем слово new. Новый, но как-то на русском языке мы даже не используем. О, ты такой новый, да, мы так не можем говорить. Мы говорим, ты такой молодой, right? So, about old people. Old, это значит старый, да? Old, а молодой? Young. Young. 
Perfect. Next one. Cheap. Cheap. Expensive. Expensive. Как вы думаете, что они означают? Cheap. Дешевый. Expensive. Дорогой. Expensive нам уже встречалось данное слово, верно? Okay. Awesome. Continue. Long. Long. Short. Short. Long. Длинный. Short. Короткий. That's it. Simple as that. Вот так просто. Next one. Теперь о людях говорим. Снова, да? Tall. Высокий. Tall. Short. Низкий. Short. Слово short вы можете запомнить э, словом sh- шорты. Да? Шорты короткие. Я очень низкая. I'm short. Okay? Next one. Very. Very. Очень, да? Очень хороший. Very good. Very bad. Очень плохой. Very expensive. Очень дорогой, да? Very cheap. Очень дешевый и так далее. Я думаю, вы уловили логику. Next one. Two phrases. I am sure. I am sure. Я уверен, значит. I am sure. Я не уверен. I am not sure. Okay? I'm not sure. Также I'm not sure вы можете сказать в контексте я не знаю. I'm not sure. Okay? Great. So, the last one. Последняя фраза на сегодня. Of course. Of course. Вы очень часто слышали от меня эту фразу в течение наших 12 уроков, я думаю, да? Значит, конечно, конечно, of course, yes, of course. Ну, конечно, я вот люблю вот этот мемчик вот этого мальчика, он такой милый, right? So, let's get down to the business, right? What do you guys see here? Давайте перейдем к нашей практике, right? So, you see labels of cars, right? So, you have to match the cars with their countries. Знаете ли вы, откуда, из каких стран данные марки машин? Okay, so you can pause this video and do the exercise. All right, so let's find out. Давайте узнаем, правильно вы сделали или нет. There you go. That's it. All right. So, Ferrari is Italian. Italian. Не забывайте повторять, хорошо? Repeat after me. Hyundai is Korean. Hyundai is Korean. Great job. Toyota is Japanese. Right? 
Toyota is Japanese car. Мы можем добавить, да? Car это машина, значит. Toyota is a Japanese car. And the last one, Peugeot is a French car. It's a French car. Great! So, that was a warm-up. Это была такая разминочка перед listening, of course. So, what do you see? Who do you see? Кого же вы видите здесь? В автосалоне молодая пара разговаривает между собой. О чем они могут разговаривать? Естественно, о машинах, верно? So, let's... Listen and read the dialogue. Selidium. Lena, look at this Toyota. Oh, dear. It's very big. The color is awesome. Yes, yellow is my favorite color. But it's expensive. What about this one? I think it's good and cheap. This Peugeot is very small. And green looks bad. Okay, but this blue Hyundai is great. Yes, right. I'm not sure what to choose. Mm-hmm. Okay, so let's read and translate together, right? Lena, look at this Toyota. Look! Lena, посмотри на эту Toyota. Oh dear! О, oh, дорогой! It's very big. Она очень большая. The color is awesome. Цвет. Потрясающий, да? Awesome. Yes. Yellow is my favorite color. Желтый мой любимый цвет. Nice. But it's expensive. Но она... Какая? Дорогая, да? Очень дорого за нее нужно заплатить. И Лина предлагает свой вариант. What about this one? А как насчет вот этой машины? I think it's good and cheap. Я думаю, она хорошая и дешевая. This Peugeot is very small. And green looks bad. Это Peugeot очень маленькая, да? And green looks bad. Зеленый цвет плохо смотрится, да? Okay. But this blue Hyundai is great. Хорошо. Но вот это синий Hyundai вообще классный, да? Is great. Yes, right. Да, верно. I'm not sure what to choose. Я не знаю, что выбрать. Я не уверен, что выбрать, какую машину. Верно? All right, that's it. Вот о чем они здесь разговаривают и беседуют. Listen one more time. Еще раз слушаем и следим. 
Lena, look at this Toyota. Oh, dear. It's very big. The color is awesome. Yes, yellow is my favorite color. But it's expensive. What about this one? I think it's good and cheap. This Peugeot is very small. And green looks bad. Okay, but this blue Hyundai is great. Yes, right. I'm not sure what to choose. All right, so let's do the exercise. Which car is good for the man? Какая ему понравилась? Which car? Их может быть несколько. Okay. Of course, these ones. Yellow, you remember? Yellow and blue Hyundai. Yellow Toyota and blue Hyundai. Awesome. And which car is bad for the man? Sure, it's green Peugeot, right? Ему не понравился зеленый цвет, и она маленькая. Very small, да, он сказал. Very nice. Great job, пупсы. Вы же у меня лучшие, вы же у меня супергерои, верно? So let's continue. Let's move on to our grammar. Today we are talking about adjectives. Мы должны с вами сегодня научиться, как использовать прилагательные, как описывать предметы. Okay? So, let's see. Example. It is a black camera. Это черный фотоаппарат. Okay. Мы можем убрать слово black, и получится просто it is a camera, right? Но перед существительным мы ставим прилагательное, то, что описывает предмет. Какая камера? Черная камера. It is a black camera. Okay? Логика как в русском языке, в принципе. Next one. It's a Pink car. Машина какая? Розовая. Pink car. Right? Ставим перед существительным. Next one. It's a yellow cap. Кепка какая? Желтая, верно? It's a yellow cap. Будьте внимательны, что артикль a идет перед прилагательным. Мы не можем его поставить после прилагательной. Yellow a cap будет уже звучать неправильно. It's a yellow cap. Right? Как красивый дом. Да? Мы не можем их отделить, потому что красивый описывает слово дом. All right, next one. Let's see. It's a long car and it's a short car. Это длинная машина. Это короткая машина. All right. It's a big house. It's a small house. It's a cheap phone. It's an expensive phone. Great. So, choose the correct answer. 
выберите правильный ответ. Порядок слов очень важен в английском языке, так что look at A, B, C and choose one. You can pause this video and choose. Now, let's find the answer. Какой же правильный ответ? That's a brown coat. Sure. Ну, конечно. Of course. That's a brown coat. Мы не можем сказать coat brown или brown a coat. Мы говорим a brown coat. All right? That's it. Now we have a meme. Да, здесь у нас такой мемчик. Мы все любим мемчики. So, today we are going to read English meme, right? So, the girl you like. Her dad has this car. Her brother Her ex, her first love, and you, <laughs> right? That's a very popular meme. Очень такой популярный мемчик. Read and laugh. Laugh – это значит посмейтесь. Окей? Okay? Давайте переведем. The girl you like, девушка, которая тебе нравится, возит вот такую машину, да? Her dad, ее папа, на вот такой машине. Her brother, брат, на вот такой машине. Ее бывший, на вот такой машине. Ее первая любовь, на вот такой крутой машине. А ты на вот такой машине, да, всегда будешь якобы казаться не таким крутым. That's it. <laughs> All right. Let's practice a little bit. Немножечко отвлеклись. Теперь мы с вами будем разговаривать, да. Is it a cheap house? What do you think? Is it a cheap house? Это дешевый дом? No, it isn't. It's expensive. Нет, он не дешевый, ну конечно такой творец, да? Он дорогой, right? Is it a small dog? No, it isn't. It's big. Right. Correct. Молодцы, мои пупсы. Is it a red bug? No, it isn't. It's purple. Is it a Russian car? Yes, it is. Of course, right? Наша Лада, да, Лада. White car. Ласточка. Now we have another meme. У нас здесь еще один мемчик. There is a stereotype. Это стереотип о мужчинах и женщинах, верно? Women's room looks like this. Women's car looks like this. Oops. Man's room. Man's car looks like this. That's it, right? <laughs> Комната женщин выглядит вот так, но машина женская вот так. 
Мужская комната выглядит вот так, messy, right? А мужская машина всегда чистенькая, да? То, что мужчины убирают всегда только в машине, а женщины убирают дома. So, let's look. Что же у нас произошло со словом man and woman? Мы учили с вами, помните? Man – это мужчина, а woman – это женщина. Что-то поменялось в этих словечках. У нас исчезла буква A и появилась вместо нее буква И после буковки M. Right? So, let's have a look. Why is that? Почему так происходит? Потому что у нас есть несколько словечек в английском языке, которые не образуются по правилу множественное число. Вот, например, слово a man. Man – один мужчина. Мы не можем прикрепить s и быть довольны. Мы такие man's man's, да? Нет, мы этого не делаем, хорошо? s мы не прибавляем, но мы убираем a и ставим на нее место и. Будет man. Man – это значит много мужчин. Мужчины. Right? Repeat after me. Повторяйте за мной. A man. Man. A man. Man. Alright? That's right. То же самое происходит со словом a woman. Женщина. Женщина одна. Вот она, красавица. Мы точно так же не можем сюда прикрепить s. Мы вместо этого убираем a и ставим и. E. И получается women. Repeat after me. A woman. Women. A woman. Women. Не смотрите на меня так удивленно. Я знаю, что здесь стоит буковка O, и знаю, что здесь мы ее читали как U, и здесь она стала как I. Таковы правила произношения. Women. Okay? Woman. Women. All right. One more example. Еще одно такое слово. Мы знаем слово с вами children. Children – это много детишек. Один ребенок – a child. A child. А много мы не можем сказать childs или childs. Мы говорим children. Children. Откуда это все пошло? Это все пошло со старого английского языка, который был там в двенадцатых, тринадцатых веках, окей? Okay? So that is why there is such a rule. Поэтому у нас вот такие правила образования множественного числа. A child – один ребенок, children – дети, окей? Okay? Practice. Ну, давайте проверим, усвоили вы тему или нет. Is that a woman or women? It's of course a woman. Да, одна только женщина. Okay, good. Next one. Man or children? Of course, they are children. Great. Next one. Man or woman? Man, sure. Ну, конечно, да? Nice. Next one. Women or child? Mm, 
They are women, right? Молодцы, прекрасная работа. Мои пупсы дорогие, я просто вас обожаю. Я так вами горжусь, что вы столько всего уже выучили, вы столько всего уже умеете, да? So, let's listen and read. Это последняя практика на сегодня. Потом мы переходим к нашему произношению. Okay? I promise, я обещаю. So, there is a difference. Помните, мы сегодня говорим о разнице. About men and women. Мужчины покупают одни машины, и женщины покупают другие машины. Вот мы сейчас будем читать текст с вами про вот эту разницу. Какие машины нравятся мужчинам, какие женщинам. Let's listen and read. Men and women are different about cars. Men like Mercedes, Audi, Infinity. But women like Honda, Hyundai, Nissan. Questions for men. Is the car popular? Is it fast? Questions for women. Is the car small? Is it safe? Is it easy to park? Mm-hmm. Awesome. So let's read and translate, right? Мужчины и женщины. Men and women are different about cars. Мужчины и женщины разные в отношении машин. Men like Mercedes, Audi, Infinity. Мужчины любят like слово, да? Mercedes, Audi, Infinity. Такие высокопоставленные крутые тачки, да? But women like Honda, Hyundai. Nissan, for example. Но женщины любят Honda, Hyundai, Nissan. Верно? Questions for men. Вопросы для мужчин, которые задают они себе сами о какой-то конкретной машине. Is the car popular? Выделенное слово popular. Что же оно означает? Машина популярна? Она крутая, да? Is it fast? Is it fast? Она быстрая, да? Мужчины очень любят гонять, да? Кататься, там, быть крутыми. Верно? And questions for women. Is the car small? А женщинам что важно? Машина маленькая? Is it safe? Она безопасная? Is it easy to park? Ее легко припарковать, да, у женщин такая ясная проблема с парковкой, верно, это такой стереотип о женщинах, но на самом деле по статистике женщинам это очень важно, чтобы машина была маленькая, чтобы она была легкая в парковке, чтобы не было таких огромных габаритов, как у кораблей, там, да, that's it. Okay, so let's listen one more time. You should have listened. Men and women are different about cars. Men like Mercedes, Audi, Infinity. But women like Honda, Hyundai, Nissan. Questions for men. Is the car popular? Is it fast? Questions for women. Is the car small? 
Is it safe? Is it easy to park? Mm -hmm. That's it. So now, I want you to tell me about your car. Я хочу, чтобы вы рассказали о своей машине. Если у вас нет машины, придумайте. Придумайте какую-нибудь машину обязательно. Опишите ее в комментариях. Okay? Write in the comments. What is your car like? Какая у вас машина? For example, my car is Toyota, for example. My car is Audi. What color is it? Какого она цвета обязательно пишите? It's blue. It's yellow. It's red. It's green. И так далее. Is it new or old? Она новая или старая? Пишем it's old или it's new. Дальше. Is it long or short? Длинная или короткая? Big or small? Большая или маленькая? Good or bad? Хорошая или плохая машина? Cheap or expensive? Дешевая или дорогая машина? That is your practice for today. So please pause this video and write the comment. Обязательное упражнение для вас. We are moving on. Мы с вами переходим к нашему произношению. Три звука. You remember? Three sounds. The first one is R. R. Помните, я вам на прошлом уроке говорила, что R это такой очень американский звук. Его очень американцы любят выделять во всех словах. Если вы хотите звучать как американец, обязательно выделяйте его в любом слове. Вот, например, car, park, card, start, are. Этот звук образует две буковки. Это буква A и буква R. Когда они вместе стоят, образуется данный звук. Car, park и так далее. Moving on. Следующий звук это звук OR. Его образуют две буковки O и R. Да, когда они рядышком стоят, образуется данный звук. Например, short. Orange, Lord, Oreo. Кто любит эти печеньки? Me, 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 that's me. Mortal, Combat, Mortal, right? Не думаю, что это сложно. Okay, and we have one more, последний звук. Это звук О. Такой звук О. Его очень часто образует буковка А, когда она стоит рядышком с буковкой Л. Например, tall. Не tall, а tall. Small. Daughter. Daughter. Да, если мы хотим звучать более американизированно. Daughter. Talk. Call. Wall. Perfect. Молодцы! Вот такой вот у нас очень увлекательный, прекрасный, обалденный урок получился. Now we are going to... Repeat our words. Давайте повторим все слова, которые мы выучили сегодня. Big, small, good, bad, fast, 
fast, slow, old, new, old, young. О людях, когда мы говорим. Старый, молодой. Cheap. Expensive. Long. Short. Tall. Short, very, very good. Вы так можете ответить. Я говорю, how are you? А вы говорите, very good. Очень хорошо, я сегодня себя чувствую, да? У меня все хорошо. I am sure. I'm sure. I'm not sure. I am not sure. That's all for today. Вот такой у нас увлекательный, прекрасный урок получился. I hope you like our course. I hope you like this lesson. Я надеюсь, что вам все очень понравилось. Если вам все понравилось или не понравилось, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Я жду ваших комментариев по поводу ваших машин, где вы их описываете. Обязательно я все проверяю, пишу ответ на каждый комментарий. Okay? So please like this video and do your home task. You have your homework in the description. У вас готовое домашнее задание к данному уроку в описании к этому видео. Thank you so much for being here. And I'll see you on our next lesson. Мы увидимся с вами на следующем уроке. Спасибо, что вы были со мной. Bye-bye, пупсы!